Γεια σα και καλώ ήρθατε στο κανάλι του Τζιμάκη. Σε αυτό το βίντεο θα ασχοληθούμε με την επισκευή ενό μικρού τροχού, ο οποίο όταν το βάζουμε στην πρίζα δεν λειτουργεί. Πάμε να το δούμε λίγο. Το έχουμε βάλει στην πρίζα. Πατάμε το διακόπτη του για να πάρει μπροστά και παρατηρούμε ότι ο τροχό δεν λειτουργεί. Σε τέτοιε περιπτώσει συνήθω κοιτάζουμε τα καρβουνάκια που έχει εσωτερικά, μήπω έχουν τελειώσει. Κοιτάζουμε το καλώδιο τροφοδοσίας του, μήπως είναι κομμένο σε κάποιο σημείο και ε, δεν, το ρεύμα δεν έχει συνέχεια. Ε, κοιτάζουμε το διακόπτη του, μήπως είναι χαλασμένος ή προβληματικός. Και σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να έχει κοπεί κάποιο καλώδιο από την περιέλιξη μέσα. Όλα αυτά όμως βέβαια δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε αν δεν το ανοίξουμε. Πάμε να τα ανοίξουμε λοιπόν και να δούμε τι μπορεί να φταίσει στο συγκεκριμένο. Στο σημείο αυτό παρατηρούμε μια παλιά σύνδεση του καλωδίου, το λαμβάνουμε υπόψη μας αυτό και εικάζουμε ότι πιθανόν το πρόβλημά μας μπορεί να είναι αυτό. Χρησιμοποιούμε ένα σταυροκατσάβιδο και ξεβιδώνουμε αυτήν εδώ τη βίδα που σας δείχνω. Βγάζουμε το καπάκι τραβώντας το προς τα πίσω. Παρατηρούμε ότι το καλώδιο περνάει από αυτό το σημείο και καταλήγει στις δύο βίδες που βλέπετε. Παίρνουμε το πολύμετρο και τοποθετούμε στον ένα ακροδέκτη του φύς τη μία άκρη και την άλλη τοποθετούμε σε μία από τις δύο βίδες. Στο σημείο αυτό βλέπουμε ότι υπάρχει συνέχεια μεταξύ του ενός ακροδέκτη του φύς και της δεξιάς βίδας. Δοκιμάζουμε και το δεύτερο ακροδέκτη με τη δεύτερη βίδα και βλέπουμε ότι υπάρχει συνέχεια οπότε το πρόβλημά μας βρίσκεται σε άλλο σημείο. Στη συνέχεια κοιτάζουμε τα καρβουνάκια εάν έχουν τελειώσει. Ξεβιδώνουμε τη βίδα που βλέπετε και ελέγχουμε το καρβουνάκι. Όπως βλέπετε είναι αρκετά μεγάλο το μήκος. Θα ελέγξουμε και το άλλο, συνήθως αυτά τελειώνουν ομοιόμορφα. Όπως βλέπουμε το πρόβλημα δεν ήταν ούτε τα καρβουνάκια. Θα αφαιρέσουμε το ρότορα μαζί με τα μηχανικά μέρη του μοτέρ και θα ελέγξουμε εάν λειτουργεί σωστά. Κοιτάζουμε το διακόπτη εσωτερικά μηχανικά μήπως έχει κάποιο πρόβλημα. Στη συνέχεια τον ανοίγουμε όπως σας δείχνω και ελέγχουμε και ηλεκτρικά με το πολύμετρο εάν έχουμε συνέχεια από το φύς έως τα δύο άκρα από τα καρβουνάκια. Στο ένα άκρο από το φύς, όπως βλέπετε, έχουμε συνέχεια. Δεν συμβαίνει το ίδιο όμως στο δεύτερο άκρο, άρα το πρόβλημά μας εντοπίζεται εσωτερικά στην περιέλιξη. Για να εντοπίσουμε τη βλάβη, θα ξεβιδώσουμε αυτές τις δύο βίδες, και θα αφαιρέσουμε το κάλυμα που βλέπετε. 
Στη συνέχεια, για να αφαιρέσουμε την περιέλυξη, βγάζουμε με προσοχή τα καλώδια από τις υποδοχές τους και τραβάμε προς τα πίσω την περιέλυξη. Στην περιέλυξη τώρα θα τοποθετήσουμε το πολύμετρο στα άκρα α με β και γ με δ για να δούμε εάν έχουν συνέχεια μεταξύ των δύο άκρων. Τα άκρα α με γ και β με δ δεν έχουν συνέχεια μεταξύ τους όπως βλέπετε και στο σχεδιάγραμμα. Εντοπίσαμε ότι το πρόβλημα βρίσκεται σε αυτήν την πλευρά. Το ανοίγουμε και παρατηρούμε αυτό εδώ το καλώδιο. Φαίνεται σαν να έχει κοπεί. Θα το ανοίξουμε το χαρτοκόπτη μας με προσοχή. Ξύνουμε ελαφρά το καλώδιο και επιβεβαιώνουμε με το πολύμετρο ότι υπάρχει συνέχεια μεταξύ των καλωδίων. Οπότε το μόνο που μας μένει τώρα είναι να συνδέσουμε σωστά το καινούριο καλώδιο. Τοποθετούμε τους ακροδέκτες και βάζουμε θερμοσυστελόμενο μακαρόνι για μόνωση. Χρησιμοποιούμε Tire Up για να στερεώσουμε τα καλώδια. Τοποθετούμε την περιέλυξη στη θέση της με προσοχή να μην τραυματίσουμε τα καλώδια. Τοποθετούμε τα καλώδια στις ειδικές υποδοχές που έχουν.
Το λάστιχο που βλέπετε είναι η βάση του ρολεμάν του ρότορα. Τοποθετούμε τη βάση που βλέπετε και βιδώνουμε τις βίδες. Στη συνέχεια βάζουμε το ρότερα στη θέση του και βιδώνουμε τις βίδες. Συνδέουμε τα καρβουνάκια και τα βιδώνουμε στη θέση τους. Και τέλος, τοποθετούμε το καπάκι στη θέση του και το βιδώνουμε. Πάμε να δούμε τώρα εάν λειτουργεί. Έχουμε τοποθετήσει το καλώδιό μας στην πρίζα, την ενεργοποιούμε και πατώντας το διακόπτη παρατηρούμε ότι το πρόβλημά μας ήταν το κομμένο καλώδιο πάνω στην περιέλυξη. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο μου. Θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Έως τότε, γεια σας!